tough even to the upper middle class society. Recession has started in every walk of life. Economy is not booming. Share market faces a downward trend. Unemployment is at its all time high. Naturally, a question arises out of every individual and we ask ourselves, what would happen to my career? We request you to be rest assured that our resource person will fix your mindset so that you will start to feel that you have a better career still ahead of you. I'm sure that you are sure to get all questions answered after this webinar. Before we plunge into the live webinar, I take this opportunity to welcome the resource person, Mr. A.K.B. Nawaz Babu, the Managing Director of SEA Nitubates Private Limited Madurai. On behalf of the management, the principal, the staff, and the students, and on behalf of all the participants, and especially on behalf of the Dean and the convener of this webinar, Professor Dr. Viji Kopinath, we've extend a warm welcome to our resource person, Mr. AKB Nawaz Babu. Welcome, sir. Next, I would like to welcome our chairman, Line Dr. M. Stalin Arikaraj, and our CEO Ma'am, Professor Dr. Bridget Nirmala, the chief patrons of this webinar on careers amid COVID-19. On behalf of everyone, we welcome both of you, dear sir and ma'am. You're most welcome to this webinar. Next, I would like to welcome our beloved principal, Professor Dr. S. Katpaham, our dean and the convener of this webinar, Professor Dr. B. Kopinath and all the other staff and students of our college. Finally, let me welcome all the participants from various other engineering and arts and science colleges across the states. You're all most welcome to this webinar on career amid COVID-19. Once again, we welcome you all. Thank you. Now, before I hand over the session to the resource person, let us listen to your very brief intro about him, please. A resource person, Mr. A.K.B. Nawaz Babu, had his B.E. Mechanical Engineering yes, in the year 1984 from the College of Engineering in the Anna University, Chennai. Then, he had his M.S. Engineering by Research in the year 1988 from Indian Institute of Science, Bangalore. Later in the year 1995, he did his MBA from the Ayurveda School of Management, Madurai. At present, he is the Managing Director of ACA Networks Private Limited, Madurai. It is an ISO 9001-2008 certified unit. It manufactures JO brand Just Born Babyware. He was the winner of the National Award 2008 from the Government of India for his outstanding performance then. He has attended a two-week training program on enterprise management for SME, that is small and medium enterprises by the Ministry of Trade, Japan at Yokohama in the year 2010 and 2011 consecutively. He has also attended a one day, a one month Indo-German training program for the trade development by Ministry of Trade and Industry in Germany in the year 2010. He represented India in a 12 country study meet on globalization of talent management in SME, that is small and medium enterprises, conducted by Asian Productivity Organization in Bangkok in the year 2012. He has visited countries like China, Japan, Malaysia, Singapore, Sri Lanka, Germany, France, Netherlands, Philippines, and UAE on business pursuits. He is the president of Mahia Industrial Estate, Madurai, he is an executive committee member of Tamil Nadu Chamber of Commerce and Industry, Madurai. He is a joint secretary of Madhishya and Tamil Nadu Ready-Made Commons Association. He is the chairman of Micro, Small and Medium Enterprises Panel of Conf Confederation of Indian Industry, Madurai Zone. He is a member of Board of Studies in Lady Doe College, Fatima College, Tamil Nadu Agric Agricultural University, and BSG College of Technology, Coimbatore. We are very happy to welcome you, sir. Now, I request the resource person, Mr. A.K.B. Nawaz Babu, sir, to take over the session. Please, sir. 
இன்னைக்கு இன்றைய தலைப்பு வந்து கரியர் பத்தி ஒரு தலைப்பு இருக்கு இதுல வந்து நான் வந்து ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு கரியர் பத்திய இன்னைக்கு என்ஜினியரிங் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பல 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 விதமான கல்லூரிகள்ல இருந்து வந்திருப்பீங்க நான் உங்ககிட்ட வைக்கிற முதல் கேள்வி வந்து ஒரு நீங்க எல்லாருமே வந்து படிச்சு முடிக்கிறதுல உங்க பர்பஸ் என்ன உங்க நீங்க இந்த படிக்கிறதோட நோக்கம் என்ன நீங்க படிச்சு முடிச்சோன்னா ஒரு வேலைக்கு போகணும் அப்படிங்கறதா உங்க நோக்கமா இருக்கும் அப்படின்னா ஏன்னா கோபிநாத் சார் என்கிட்ட முதல்ல பேசியிருந்தாரு சார் நீங்க என்ன மாதிரி டாபிக் நீங்க உங்களுக்கு வேணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தாரு வேலை வாய்ப்பை பத்தி பேசுங்கன்னாரு நான் சொன்ன வேலை வாய்ப்புங்கிறது வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு ஷார்ட் டேர்மான சொல்யூஷன் கரியர்ங்கிறது நீங்க யோசிங்க கரியர்ங்கிறது என்ன வேலை வாய்ப்புக்கும் கரியருக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு புரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் இந்த மீட்டிங்ல வந்து முழுக்க முழுக்க வந்து உங்களோட சேட் பாக்ஸ்ல வந்து நீங்க வந்து எந்த விதமான கேள்விகளையும் கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் உங்களுக்கு பதில் கொடுப்பேன் இடையிலேயே நீங்க கேள்வி கேட்கலாம் இடையிலேயே நான் வந்து பதில் கொடுக்க முடியும் இதுல வந்து நம்மளோட கோர்ஸ் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் ஒரு என்ஜினியரிங்கிறது ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் இப்ப இந்த என்ஜினியரிங்ல நீங்க படிக்கிறப்ப நம்ம படிக்கிறப்ப நானும் நானும் ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் தான் எங்களோட என்னோட ஹிஸ்டரியில சொல்லியிருப்பாங்க என்னை பத்திய அறிமுகத்துல என்னோட கரியர் ஜேர்னி நான் சொல்றேன் எங்க குடும்பம் வந்து ஒரு பிசினஸ் குடும்பம் நான் வந்து இந்த பிசினஸ்க்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி படிக்க படிச்சுட்டு இருக்கும் போது எட்டு செமஸ்டர் எட்டு செமஸ்டர்ல வந்து ஒரு ஏழு செமஸ்டர் ஹாலிடேஸ் இருக்கும் அந்த ஏழு செமஸ்டர் ஹாலிடேஸ்லயே வந்து நான் வந்து ஒவ்வொரு செமஸ்டர் ஹாலிடேஸ்லயும் வந்து ஒரு நிறுவனத்துல போய் வேலை பார்த்தேன் ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் நான் சொல்லுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது டு எண்பத்தி நாலு அப்ப வந்து இன்டர்ன்ஷிப் அப்படிங்கிற ஒன்னே கூட இருக்காது ஒரு பெரிய பேர் கிடையாது ஒரு ஒரு ட்ரைனிங் ட்ரைனிங் லெவல்ல தான் இருக்கும் அப்ப வந்து நான் முத முத வந்து என்னோட முதல் ஒரு செமஸ்டர்லயே ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்ல வந்து என்ஜினியரிங் சப்ஜெக்டே ஆரம்பிக்காத போதே நான் வந்து மதுரையில இருக்க பசுமலையில வந்து அப்ப பிஆர்சி இருக்கும் பன்னியன் ரோடு கார்பரேஷன் அந்த பிஆர்சி ல போய் நான் வந்து என்னுடைய ட்ரைனிங் ஒரு மாசம் என்னோட வீட்டுல இருந்து டெய்லி சைக்கிள்ல போவேன் காலையில போயிட்டு சாயந்தரம் வருவேன் எனக்கு என்ஜின் தான் என்னன்னு தெரியாது ஏன்னா என் சப்ஜெக்ட் அந்த சப்ஜெக்ட் வரல ஆனா நான் நேர்ல போய் பார்த்த உடனே அங்க இருக்க நினைச்சாங்க ஒரு என்ஜினியரிங் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் அவங்களுக்கு என்ஜின பத்தி தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு அங்க இருக்கவங்க நினைச்சாங்க அப்ப நாங்க என்ன பண்ண போகும்போது அங்க இருக்க லேத்துல போய் அவர் டீ குடிக்க போறப்ப அண்ணே நானும் கொஞ்சம் அங்க லேத்து ஆப்ரேட் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லுவேன் ஒரு சின்ன சின்ன வேலைகளை நான் செய்ய கத்துக்கிட்டேன் அங்கதான் எனக்கு முத முத ஸ்பேனர் பிடிக்க கத்து கொடுத்தாங்க அப்ப முதல் தடவை நான் ஸ்பேனரை பிடிக்கிறப்ப ப்ராப்பரா பிடிக்கல என் கையில அடிபட்டு ரத்தம் வந்துருச்சு அப்ப சொன்னார் அவரு தம்பி உன்னோட வாழ்நாள் பூரா வந்து நீங்க வந்து இந்த தலைப்ப ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்படி ஸ்பேனர் பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த 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 மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயும் ஒரு என்ஜினோட கிராங்க் ஷாப்ட் எப்படி தூக்குறது எங்களுக்கு வந்து உடம்பு பூரா வெளியே வரும்போது ஆயிலா இருக்கும் அதை தொடச்சிட்டு வரும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் அந்த ஆயில் அந்த என்ஜின் ஆயிலோட வாசம் என்ஜின் ஆயில பத்திய இது எல்லாமே வந்து எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அந்த அந்த உணர்வு அந்த பீலிங் அந்த ஸ்மெல் அந்த இடத்துக்கு லேத்துக்கு போறப்ப இருக்கிற ஸ்மெல் இல்ல அந்த என்ஜின் என்ஜின் ஆயில் உடம்புல படுறது இது எல்லாமே வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமா இருக்கு அந்த ஒரு மாசம் நாங்க அந்த ட்ரைனிங் முடியறப்ப அந்த இருக்கிற ஸ்டாஃப் அவங்களோட பழகி இருக்கும் போது நான் திரும்ப என்னோட கல்லூரிக்கு போறப்ப அவங்க மொத்த அங்க இருக்கிற அந்த சூப்பர்வைசரி ஸ்டாஃப் எல்லாம் ஒரு பத்து பேர் வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல வந்து எங்களை ட்ரைன் ஏற்றி விட்டாங்க காலேஜுக்கு போறப்ப அப்ப எங்க அப்பா கேட்டார் என்ன ஒரு மாசம் போனா உனக்கு இவ்வளவு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒண்ணு இல்லைங்க அங்க இருக்கிறவங்களோட நாங்க வந்து உணர்வு பூர்வமா அவங்க என்ன பண்றாங்க உன்னே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஒரு டைனமோனா என்ன வேலை செய்யும் ஒரு ஒரு ஆல்டர்னேட்னா என்ன ஒரு கிராங்க்ஷாப்ட்னா என்ன கேம் ஷாப்ட்னா என்ன எப்படி ஒரு ஆயில் கன்சப்ஷன் இருக்கு என்ஜினை பத்தி முழுக்க தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்றேன் இது முதல் ட்ரைனிங் இதுக்கு அடுத்தபடியா வந்து நாங்க வந்து ஒவ்வொரு செமஸ்டர்லயும் ஒரு ஹாலிடேஸ் போனோம் ஒரு ஃபோன்ட்ரிக்கு ஒரு தூரம் போனேன் அப்புறம் வந்து ஒரு பிரெஸ் பட்டல் கார்பரேஷன் சொல்லி கோல்டு ஃபார்மிங் ஒரு கம்பெனிக்கு போனேன் ஹைதராபாத்ல வந்து ஒரு கெமிக்கல் கம்பெனிக்கு போய் வேலை பார்த்தேன் சுந்தர பேஷ்னஸ்ல ஒன் மந்த் இருந்தேன் சோ இது எல்லாமே வந்து என்னோட எட்டு செமஸ்டர்லயே நான் வந்து ஏழு கிட்டத்தட்ட ஏழு மாசம் ஒவ்வொரு செமஸ்டர் ஹாலிடேஸ்லயும் ஒரு மாசம் இருக்கிற க
ஒரு ரெசியூம் எழுதியிருப்பீங்க எத்தனை பேர் வந்து உங்க ரெசியூம்ல என்ன எழுதியிருக்கு அது எப்படி சுவாரஸ்யமா இருக்கும் அப்படிங்கிற பத்தி யோசிச்சிருக்கீங்களா இப்ப எனக்கே நிறைய ரெசியூம் வரும் அந்த ரெசியூம்ல பார்த்தோம்னா ஆஹ் அந்த ரெசியூம்ல வந்து முதல்ல ஒரு ரெண்டு லைன் இருக்கும் பேரு பேர் அட்ரஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு ரெண்டு லைன் இருக்கும் அந்த ரெண்டு லைன்ல என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ரெசியூம்ல என்னை நான் வந்து ஒரு 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 டீம் பிளேயர் நான் வந்து ஒரு ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்கிங் பிளேயர் ரொம்ப இமேஜினேட்டிவ் நான் வந்து ஏதாவது ப்ரொடக்டிவா பண்ணணும் நினைக்கிறேன் ரெசியூம்ல கொடுத்துருப்பாங்க இதெல்லாம் உண்மையிலேயே நீங்க மீன் பண்ணி படிச்சு பார்த்து ரெசியூம் எழுதியிருப்பீங்களான்னு கேட்டா கிடையாது எங்கிட்ட வர ஸ்டூடெண்ட்ஸே நான் கேட்பேன் தம்பி இந்த ரெசியூம் எழுதியிருக்கு இதுல முதல் ரெண்டு லைன் எழுதியிருக்கீங்களே இதுக்கு மீனிங் சொல்லுவீங்களா அப்படின்னு கேட்பேன் அவர் வந்து சொல்லிடுவாரு சார் நான் நான் எழுதல சார் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி பேர் மட்டும் தான் அவர் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிருக்க மாட்டாரு மீதி எல்லாம் அவர் பண்ணிருப்பார் அப்ப ஒரு அவரோட வேலைக்கு அவருக்கு முகவரியா இருக்கிற ஒரு ரெசியூம எழுதுறதுக்கு கூட அவர் வந்து காப்பி பேஸ்ட் பண்ற நிலைமையில இருக்காருனா அவரை பத்தி அவரோட சுய மதிப்பீடு என்ன அவரை பத்தி அவர் என்ன நினைச்சிருக்காரு அத கூட இன்னொருத்தட்ட வந்து கேட்டு தெரியணுங்கிறது ஒரு பரிதாபமான நிலை ஆனா இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ரெசியூம் எப்படி இருக்கணும் உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் உங்களுக்கு என்ன பிடிக்காது உங்க ஸ்ட்ரென்த் என்ன உங்க வீக்னஸ் என்ன அப்படிங்கறத சொல்ற மாதிரி உங்க ரெசியூம் இருக்கணும் ஆனா அந்த அதே அதே ஸ்டூடெண்ட் நம்ம உட்கார வச்சு தம்பி உங்களோட இப்ப வந்து நீங்க சொல்லுங்க உங்களை பத்தி சொல்லுங்க அப்படின்னு அவர் என்ன சொல்லுவாரு சார் என்னோட அப்பா வந்து பேங்க்ல வேலை பாக்குறாரு அம்மா ஹவுஸ் ஒய்ஃபு அண்ணன் வந்து ஒரு சாப்ட்வேர் கம்பெனில ஒர்க் பண்றாரு அக்கா கல்யாணம் ஆயிருக்கு இதெல்லாம் சொல்லுவாரு தம்பி நீங்க உங்களை பத்தி சொல்லுங்க அப்படின்னா அவரை பத்தி சொல்றதுக்கு அவருக்கு ஒண்ணு இருக்காரு என்ன இருக்கும் சோ உங்களை ஸ்கில் உங்களோட ஸ்கில் அப்கிரேட் பண்றதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க ஏன்னா இன்னைக்கு தேதிக்கு உங்க ரெசியூங்கிறது என்னன்னா உங்களோட ஸ்கில் உங்களோட அதுல நீங்க உங்களோட இந்த நாலு வருஷ பீரியட்ல நீங்க உங்களை எப்படி அப்கிரேட் பண்ணிருக்கீங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்கங்கிறதான் உங்களை பத்தியே நீங்க எங்களுக்கு அக்கற ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம் நாலு வருஷம் ஒரு டிகிரி முடிச்ச உடனே அந்த டிகிரிங்கிற இருக்கிற பவருக்கு நமக்கு வந்து ஒரு வேலை கிடைக்கணும் நம்ம கேரியர் லான்ச் ஆகணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனா இன்னைக்கு இருக்கிற சுச்சுவேஷன் மார்க்கெட் வந்து அப்படி இயங்கவில்லை அப்ப நம்ம இந்த மூணு மாசத்துல நீங்க எத்தனை பேர் வந்து உங்களை நீங்க அப்கிரேட் பண்றதுக்கான எத்தனை யூடியூப் சேனல் போய் பாத்துருப்பீங்க எத்தனை சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருப்பீங்க எத்தனை ஆன்லைன் கோர்ஸ் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க எத்தனை இண்டஸ்ட்ரிக்கு போய் பாத்துருப்பீங்க உங்க உங்க வீட்டு பக்கத்துல நிறைய இண்டஸ்ட்ரி இருக்கலாம் உங்களோட ஃபேமிலியிலே இருக்கலாம் இல்ல பிசினஸ் இருக்கலாம் நீங்க வீட்டுல இருக்கிறப்ப எத்தனை பேர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு உங்க இடத்துல உங்க ஷெல்ல விட்டு வெளியே வந்து என்ன நடக்குது அப்படிங்கறது நீங்க என்ன தெரிஞ்சிருப்பீங்க இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷன் வந்து எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரப்ஷன் கிரியேட் பண்ற ஒரு விஷயமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கற விஷயம் இந்த கோவிட்னால வந்து என்னென்ன என்னென்ன சேஞ்சஸ் எல்லாம் உலகத்துல நடக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிறைய சேஞ்சஸ் நடக்குது நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் வருது நிறைய டிஸ்ட்ரப்ஷன் நடக்குது இப்ப உதாரணத்துக்கு டிராவல் அண்ட் டூரிசம் இண்டஸ்ட்ரி பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆயிருக்கு ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரி ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆயிருக்கு ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு பெரிய கான்பரன்சஸ் இது எல்லாமே டிஸ்டர்ப் ஆயிருக்கு ஆனா அதே நேரத்துல என்னென்னலாம் பிளஸ் ஆயிருக்குன்னு பாருங்க இப்ப நான் வந்து உங்ககிட்ட இந்த மாதிரி எங்கேயோ இடத்துல இருந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் பக்கத்துல நான் பேச முடியுதுன்னா இது சாத்தியம் எதனால சாத்தியம் இது மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடி சாத்தியம் இல்ல அப்ப இந்த இதே மாதிரி ஒரு ரிசோர்ஸ் பர்சன் ஒரு முந்தி வந்து ஒரு உங்களுக்கு ஒரு ரிசோர்ஸ் பர்சன் வரணும்னா உங்களோட நட்பு ஓட்டாரத்திலேயே இல்ல பக்கத்துல சென்னையில இருந்து வரணும் இல்ல பெங்களூர்ல இருந்து வரணும் உங்க கல்லூரிக்கு வந்து பேசணும் ஆனா இன்னைக்கு அப்படி இல்ல நீங்க உலகத்துல எந்த ஒரு மூலையில இருந்தாலும் ஒரு ரிசோர்ஸ் பர்சனை கூப்பிட்டு எங்க கல்லூரிக்கு பேசுங்க எங்கள்கிட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேசுங்கன்னா அவங்க வருவாங்க சோ இந்த டிஸ்டர்ப்ஷன் என்ன ஆயிருக்குன்னா நிறைய விஷயங்களை ஓபன் அப் பண்ணி விட்டுருது நிறைய விஷயங்கள் அதாவது எப்ப ஓபன் அப் ஆகும்னா ஒரு வழி அடைக்கும் போது இன்னொரு வழி ஓபன் ஆகுது அப்ப இந்த 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 ஓபன் ஆகுறதுக்கு நம்ம எப்படி யோசிக்க வைக்கிறது இன்னும் இது மாதிரி இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் ஒவ்வொரு இதுலயும் இப்ப ஒரு மக்களோட பையிங் பிஹேவியர் இதுக்கு முன்னாடி அவங்க என்ன வாங்கிட்டு இருந்தாங்க எப்படி இதை பத்தியா நம்ம என்ன யோசிச்சிருக்கோம் ஒரு நம்ம எல்லாருமே வந்து இதனால வந்த நெகட்டிவ் மட்டும்தான் யோசிச்சுட்டு இருக்குமே தவிர இதுல வர பாசிட்டிவ் என்னென்ன இருக்கு ஏன்னா ஒரு ஒரு ஒரு
எல்லா என்டர்பிரைஸும் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணி அது மூலம் பணம் சம்பாதிக்கிற விஷயங்கள் தான் இப்ப இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷன்ல நிறைய சொல்ல போனா நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் கிரியேட் ஆகுது அப்ப நிறைய பணம் சம்பாதிக்கிற வாய்ப்பு இருக்குன்னு தான் நாங்க பாக்குறோம் இப்ப நாங்க இருக்கிற தொழில் வந்து பிறந்த குழந்தைகளுக்கான ஆடைகள் தயார் பண்றது பிறந்ததுல இருந்து இருபத்தி நாலு மாசம் வரைக்கும் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு வந்து நாங்க ஆடைகள் வடிவமைத்து நாங்களே டிசைன் பண்ணி நாங்களே மேனுபேக்சர் பண்ணி நாங்களே மார்க்கெட் பண்றோம் சோ மார்க்கெட் பண்றதுல இருந்து டிசைன்ல இருந்து மார்க்கெட் பண்ற வரைக்கும் இப்ப டிசைன் எடுத்துட்டேன்னா இப்ப மாஸ்க் சோ நாங்க வந்து மாஸ்க் டிசைன் பண்றப்போ இந்த ப்ராப்ளம் ஆரம்பிக்கிறப்பே நாங்க மாஸ்க் டிசைன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் இப்ப அடுத்து வந்து மாஸ்க்லயே வந்து நிறைய இப்ப ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்ப ஒருத்தர் என் ஃப்ரெண்டு கேட்டாரு சார் நாங்க மாஸ்க் பண்றோம் இந்த மாஸ்க நாங்க மார்க்கெட் பண்றதுக்கு ஆல்டர்னேட் சேனல் கொடுங்கன்னு கேட்டாரு நான் சொன்னேன் இப்ப நீங்க எல்லாம் ஒரு ஒரு ஹோட்டல்ல போய் தங்க போறோம் ஒரு 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 த்ரீ ஸ்டார் லெவல்ல போனோம்னா அங்க வந்து ஒரு கிட் வச்சிருப்பாங்க சோப்பு பிரஷ் இந்த மாதிரி கிட் வச்சிருப்பாங்க நான் சொன்னேன் சார் இந்த மாதிரி நீங்க ஹோட்டல்ல வந்து மாஸ்கையும் கிட்ல சேருங்க ஹோட்டல்ல வந்து வர்ற கெஸ்ட்டுக்கு வந்து மாஸ்க் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு டெய்லி வந்து ஒரு ஹோட்டலுக்கு நூறு பேர் வந்து தங்குறாங்கன்னா அதே மாதிரி இந்தியா பூரா மா பார்த்தோம்னா எவ்வளவோ இருக்கு அடுத்து வந்து நாங்க இப்ப மாஸ்க்ல என்ன பண்ணோம் இப்ப பேபிஸ்க்கு இப்ப மாஸ்க் வந்து நிறைய சைசஸ் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நிறைய வெரைட்டி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க முந்தைய எல்லாம் வந்து ஒரே ஒரு மாஸ்க் இருந்தா போட்டு போனா போதும் இப்ப அப்படி இல்ல ட்ரெஸ்ஸுக்கு மேட்சா மாஸ்க் பண்றாங்க அதுக்கு அதுல டிசைன்ஸ் கிரியேட் பண்றாங்க நாங்க இன்னும் அடுத்து வந்து போட்டுருக்கோம் ஏன்னா மாஸ்க் போட்டுட்டோம்னா எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரியே தெரியும் யாரு என்னங்கிறது தெரியாது சோ நேம் பிரிண்ட் பண்ணலாமா இல்ல அவங்க போட்டோ பிரிண்ட் பண்ணலாமா அப்படின்லாம் யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் அப்ப இது மாதிரி ஒவ்வொரு ஹேண்ட் சானிடைசரா இருக்கட்டும் பெர்சனல் ஹைஜீனா இருக்கட்டும் அவங்க பழகிற விதமா இருக்கட்டும் எங்களுக்கு வந்து இந்த பிறந்த குழந்தைகள்ட்ட இருக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எப்ப தெரிஞ்சதுன்னா லாக்டவுன் கம்ப்ளீட் லாக்டவுன் ஆயிடுச்சு அப்ப வந்து எந்த கடையும் இல்ல திடீர்னு எங்களுக்கு ஒருத்தர் போன் பண்றாரு சார் என்னோட சொந்தக்கார குழந்தை பிறந்திருக்கு ஹாஸ்பத்திரியில இருக்காங்க மூணு நாள் ஆச்சு பிறந்து எந்த கடையும் இல்ல ட்ரெஸ் கிடைக்கல உங்களுக்கு நெட்ல பார்த்தோம் கொஞ்சம் நீங்க எடுத்து கொடுங்க அப்படின்னாரு சரின்னு அவரை கூட்டிட்டு வந்து எங்களோட அவுட்லெட்டை ஓப்பன் பண்ணி அவருக்கு அதை என்னோட ஆபீஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டு அவருக்கு எடுத்து கொடுத்தேன் அப்ப அவர் என்ன சொன்னாரு சார் குழந்தை பிறந்து மூணு நாள் ஆச்சு சார் இன்னும் புது ட்ரெஸ் போடல சார் கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் அப்படின்னாரு அப்ப இது எங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா தெரிஞ்சது அப்ப இது இத வந்து நம்ம எப்படி கேஷ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஏன்னா ஒரு குழந்தை பிறக்கிறதுங்கிறது ஒரு இன்னவிட்டபிள் ஈவெண்ட் அது வந்து நம்ம நினைச்சு நடக்கிறது இல்லை நினைக்காம அதுவா நடக்கும் அப்ப அந்த நேர நேரத்துல இன்னவிட்டபிளான ஒரு ஈவெண்ட்டை இல்ல இருக்கிற நாங்க பிசினஸ் நாங்க இருக்கோம் அப்ப அதை எப்படி நாங்க கேஷ் பண்ணலாம் இதை வந்து நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் சோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலயும் இப்ப இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷன்ல நீங்க வீட்டுல இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்க இடத்துக்கு பக்கத்துல இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரி யாரு அதுக்கு முக்கியமான தேவை என்னன்னா முதல்ல உங்க ஸ்கில் ரெண்டாவது வந்து உங்களை நெட்ஒர்க்கிங் ஸ்கில் நெட்ஒர்க்கிங் ஸ்கில்னா என்ன நெட்ஒர்க்கிங் ஸ்கில்லுக்கு நீங்க இங்க எனக்கு தெரிஞ்சு உங்களோட சேட்ல வந்து ஒண்ணும் பதில் அதிகமா காணா சார் சேட் வந்து எல்லாருக்கும் ஓப்பனா இருக்கா பார்ட்டிசிபன்ட்ஸ் பார்ட்டிசிபன்ட்ஸ் வந்து ஆஹ் இதுல ஒருத்தர் வந்து கேட்டிருக்காரு ஸ்பெசிஃபை நேம் அப்படின்னா என்னோட பேர் நவாஸ் பாபு நான் வந்து இங்க மதுரையில மடிசியாங்கிற அமைப்புல வந்து துணைத் தலைவர் வைஸ் பிரசிடண்ட் ஆயிருக்கேன் இது வந்து ஒரு எம்எஸ்எம்இ அசோசியேஷன் இப்ப நான் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தது வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பத்தி பேசிட்டு வரேன் சரி இதுக்கும் நம்ம கேரியருக்கு என்ன சம்பந்தம் ஒரு என்ஜினியரிங் காலேஜ் ஸ்டூடெண்டா இருந்து நீங்க படிச்சு முடிச்சு போறப்ப உங்க கேரியருக்கு இதுக்கு என்ன சம்பந்தம் ஏன்னா கேரியருங்கிறது வந்து ஜாபுக்கும் கேரியருக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து நான் வந்து பல தடவை உங்க கல்லூரியில பேசியிருக்கேன் பட் இங்க வந்து இருக்கிற ஆடியன்ஸ்காக நான் திரும்ப சொல்றேன் நீங்க படிச்சு முடிச்சுன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிறது வேலை பெறும் வேலை ஆனா வேலை கிடைச்சிருது அப்படிங்கிறது வந்து வேற கேரியருங்கிறது வேற கேரியருங்கிறது என்னன்னா ஒரு லாங் ஜேர்னி ஒரு பார்ட் நீங்க வந்து எப்படி உங்களோட படிச்சு முடிச்சதுல வேலைக்கு சேர்ந்ததுல இருந்து அப்படி அடுத்த அடுத்து எடுத்து போயிட்டு இருக்கீங்களோ அதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்றேன் என்னோட ஃபேமிலில இருந்து நான் ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் என்னோட ஃபேமிலி வந்து பிசினஸ் குடும்பம் இதுல இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்லும் போது உங்களுக்கு வந்து ஜாப்னா என்ன கேரியர்னா என்னங்கிறது த
கிணத்துக்கு கடவுல ஒரு பவுண்டரில வேலை கிடைச்சது ஆறாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் ஆறாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்துக்கு அந்த வேலைக்கு சேர்ந்து ஒரு ஆறு ஏழு மாசம் இருந்தாரு இருந்தப்ப வந்து சென்னையில வந்து மறைமலை நகர்ல ஒரு ஆட்டோ காம்பனன் கம்பெனி ஐபி ரிங்ஸ் கம்பெனில ஒரு வேலை கிடைச்சது அங்க வந்து பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் கிடைச்சது சோ அந்த கம்பெனில அவர் வந்து அங்க வேலை பாக்குறப்ப நைட் ஷிப்ட விரும்பி ஏத்துக்கிட்டா ஏன் நைட் ஷிப்ட் ஏத்துக்கிட்டா பகல்ல சென்னையில இருக்கிறப்ப நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு பகல்ல போய் வந்து ஜெர்மன் கிளாஸ் போய் ஜெர்மன் கத்துக்கிட்டாரு சிக்ஸ் சிக்மா கிரீன் பெல்ட் ரேட்டிங் அதுக்கு வந்து கிரீன் பெல்ட்டுக்கு வந்து ஒரு சர்டிபிகேஷன் கோர்ஸ் இருந்தா சர்டிபிகேஷன் கோர்ஸ் டேல போய் பாத்துக்கிட்டாரு சோ இந்த மாதிரி அந்த ஒன் இயர் பீரியட்ல நைட் ஷிப்ட் மட்டும் ஃபேக்டரிக்கு போக பகல்ல வந்து கோர்ஸ் கத்துக்கிறார் சோ இப்ப என்ன ஆயிருதுன்னா இந்த ஒன் இயர்ல பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்துல அவரோட ப்ரொஃபைல் வந்து இன்ரீச் ஆயிடுச்சு அதுக்கு அடுத்து வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் கன்சல்டன்ட் ஒரு கம்பெனில வந்து கேட்டு வேலை கேட்டிருந்தாங்க அது அப்பர் வந்தது அதுல வந்து அவருக்கு வந்து வேலைக்கு சேர்றப்ப பத்தாயிரத்துல இருந்து முப்பத்தி நாலாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் கிடைச்சு அப்ப அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் கன்சல்டன்சி இதுல வந்து ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரிக்கும் பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ் அதாவது நூறு கோடி ரூபாய்க்கு மேல டன் உள்ள இண்டஸ்ட்ரீஸ் விசிட் பண்ணி அந்த கம்பெனியோட ஆடிட் ஃபேக்டரியில இருக்கிற மேனுபேக்சரிங் ஆடிட் ஏன்னா இவர் வந்து ஐஎஸ்ஓ லீட் ஆடிட்டர் கோர்ஸும் முடிச்சிருந்தார் சோ இதெல்லாம் வச்சுட்டு அந்த கம்பெனியை போய் மேனுபேக்சரிங் ஆடிட் பண்ணி மேனுபேக்சரிங் எக்ஸலன்ஸ்ங்கிற ஒரு கிரைடீரியால இவங்க ஆடிட் பண்ணுவாங்க இப்ப ஆடிட் பண்ணும் போது இவங்க நிறைய கம்பெனிஸ் போறப்ப வந்து இவங்களுக்கு நிறைய இவங்களும் கத்துக்கிட்டாங்க இவங்களும் கத்துக் கொடுத்தாங்க சோ அந்த டீம்ல இருக்கிறப்ப ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கழிச்சு அவர் வந்து பிரான்ஸுக்கு வந்து லார்ஜஸ்ட் இன்டர்நேஷனல் பிசினஸ் படிக்கிறதுக்காக போனாரு போயிட்டு திரும்ப வந்தாரு திரும்ப வந்து அதே கம்பெனியில திரும்ப கூப்பிட்டுக்கிட்டாங்க இப்ப அவரோட சம்பளம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்னே ஆள் வச்சிருவா சோ அவரோட ஸ்டார்டிங் ஜேர்னி வந்து ஆறாயிரம் ரூபாய் ஜாயின் ஜாயின் பண்ணது நாலாவது வருஷம் ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வந்தது காரணம் என்னன்னா அந்த நாலு வருஷமும் அவரோட கேரியரை வந்து மெட்டிகுலஸா பிளான் பண்ணார் ஆறாயிரத்துல இருந்து ஆரம்பிச்ச சம்பளம் ஒரு லட்சத்தி இருபது இருபது மடங்கு அந்த இருபது மடங்குங்கிறத நான் தான் இதான் சொல்றது கேரியர் பிளானிங் நம்ம வேலைக்கு சேர்ந்து ப்ரொமோஷன் வாங்குறது கேரியர் பிளானிங் கிடையாது நம்ம வேலைக்கு சேர்ந்து நம்ம ஜாப் நம்மளோட நாலேஜ் என்ரீச் பண்ணி நம்மளோட ஸ்பியர் ஆப் ஆபரேஷன்ஸ் கூட்டி உலகத்துல என்ன நடக்குது அப்படிங்கறத போறது போய் அடுத்தது வந்து அவர் என்ன பண்ணா லிங்க்ட் இன் ப்ரொஃபைல் இருக்கு லிங்க்ட் இன்ல வந்து எல்லாரும் தெரியும் எத்தனை பேர் அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கீங்கன்னு தெரியல லிங்க்ட் இன்ல பாத்தீங்கன்னா அதுல பெய்ட் அக்கௌண்ட் இருக்கு பெய்ட் அக்கௌண்ட்ல பண்ணோம்னா நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்கு சோ அவர் என்ன பண்ணாரு அந்த படத்துல ஒரு லிங்க்ட் இன்ல பெய்ட் அக்கௌண்ட் போட்டுட்டு அதுல இருந்து நிறைய தொடர்பு உள்ள நெட்ஒர்க்கிங் கிரியேட் பண்ண இது முடிஞ்சு போன வருஷம் எங்களோட ஃபேமிலி பிசினஸ்க்கே வந்துட்டார் எங்களோட ஃபேமிலி பிசினஸ் இது போக வந்து அக்ரோ ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சோ அந்த அக்ரோ ப்ராடக்ட்ஸ்ல வந்து ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட் போட்டு இப்ப பண்ணிட்டு இருக்காரு சோ அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபாயில அவங்க வந்து திருப்திப்படல இது எல்லாமே ஒரு ஜேர்னி அடுத்து வந்து எனக்கு வந்து சொந்தமா ஒரு தொழில் பண்ணணும் நான் வந்து ஒரு எக்ஸ்போர்டர் ஆகணும் அப்படிங்கறதுதான் ஏங் சோ இப்ப வந்து அந்த அக்ரோ ப்ராடக்ட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு வந்து இருந்தாரு வந்ததுல இருந்து இப்ப உடனே இப்ப ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அந்த தொழில இருந்து கொஞ்சம் அப்ரண்டிஸ் மாதிரி இருந்து கத்துக்கிட்டு இப்ப சொந்தமா ஆர்டர்ஸ் எடுத்து இப்போ எக்ஸ்போர்ட் ஆர்டர்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு இப்ப செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாரு இப்ப ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் ஒரு ஃபேக்டரி போடுவார் இப்ப இந்த ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல இருந்து இருபது வருஷம் இருந்த எட்டு வருஷத்துல அவரோட ஜேர்னி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா இருக்கிறத கொண்டு திருப்திப்படல நமக்கு இது போதும் அப்படின்னு நினைக்கல ஆனா ஆசைப்படுறதுக்கு நமக்கு ஒரு அந்தஸ்து இருக்கணும் அந்த அந்தஸ்து உயர்த்துறதுங்கிறது தான் நம்ம டேலண்ட் அப்கிரேடேஷன் இப்போ சார் உங்க பார்ட்டிசிபன்ஸ்ல வந்து இப்ப ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்க கேள்வியை கேட்கறதுக்கு எதுவும் மாடரேட்டர் எதுவும் சப்போர்ட் இருக்குங்களா இல்ல அவங்க கேள்வியை வந்து சேட்ல போட்டுருவாங்களா கை ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க Mr. Durai, if you are there online, you can ask questions, please. And Susma also has raised a hand. Who has raised a hand? Susma, Susma. Okay, what do you want to say? Susma, you need to unmute your... Or, yeah, now we can speak, please. Tell me. Susma, you need to unmute first, then you speak. No, 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 no. Okay. Okay,
என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குன்னா எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அதுல அதுக்கு நீங்க முதல்ல செய்ய வேண்டியது என்ன நீங்க இப்ப இன்னைக்கு காலையில எந்திரிக்கிறீங்க வீட்டுல இருக்கிறீங்க ஒரு கம்ஃபர்டான ஒரு இடத்துல இருக்கீங்க இந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த கம்ஃபர்ட் ஜோனை விட்டு நீங்க எப்ப வெளியே வர்றீங்களோ அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியே தெரிய ஆரம்பிக்கும் நீங்க வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு சுத்தி இருக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எதுவுமே தெரியாது சோ அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்கு நீங்க தாண்டி வெளியே வரணும்னா நீங்க வந்து இப்ப இந்த மாதிரி நெட்ஒர்க்கிங் இந்த மாதிரி வசதிகள் வாய்ப்புகள் உங்களோட கல்லூரி நிறுவனங்களை ஏற்படுத்தி கொடுக்கறத வச்சு என்ன மார்க்க வெளியில என்ன இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷன்ல வந்து என்னென்ன மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்கு எந்த ஏரியால நம்ம போகலாம் நம்ம படிச்ச இன்ஜினியரிங் ஆனா இன்ஜினியரிங்கிறது என்ன அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டெக் ஒரு சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அப்ளை பண்றதா இன்ஜினியரிங் இதுல வந்து எல்லாரும் என்ன நினைப்பாங்கன்னா சார் நான் வந்து எலக்ட்ரானிக் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் என்னோட இண்டஸ்ட்ரியில எனக்கு என்ன வாய்ப்பு இருக்கு நான் வந்து ஒரு சிவில் இன்ஜினியர் எனக்கு என்னோட இண்டஸ்ட்ரியில என்ன வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஆனா இது வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு குறுகலான பார்வை நினைக்கிறேன் ஏன்னா நான் ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியராக இருந்து இருந்த போதும் நான் வந்து இப்ப இருக்கிறது கார்மெண்ட் இன்ஜினியர் கார்மெண்ட் மேனுபேக்சரிங் இதுல வந்து ஃபேஷன் டிசைனிங் தான் மேஜரா அங்கம் வைக்குது ஸோ ஃபேஷன் டிசைனை வந்து நான் வந்து கத்துக்கிட்டேன் என்னோட ப்ராடக்ட் எல்லாமே டிசைன் பண்றதுக்கு நானே கத்துக்கிட்டேன் பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பை ரீடிங் அண்ட் நிறைய செமினார்ஸ் அட்டன் பண்ணது நிறைய ட்ரைனிங் கோர்ஸ் அட்டன் பண்ணதுக்கும் நான் கத்துக்கிட்டேன் அப்ப நான் என்னோட இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்ட் வந்து என்னோட ப்ராடக்ட் மேனுபேக்சர் பண்றதுக்கோ அதுல இருக்கிற முழு மேலாண்மை மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கோ உதவுது ஆனா எனக்கு டொமைன் நாலேஜ் ஸ்பெசிபிக்கா ஒரு விஷயத்த நான் கத்துக்கிறேன் இப்ப ஈவன் இப்போ சாப்ட்வேர் இங்க இருந்து போறாங்க அப்படின்னா இங்க படிச்ச நாலு வருஷம் படிப்புல இருக்கிற நீங்க உங்களோட லாங்குவேஜ் அண்ட் கோடிங் ஸ்கில்ல மட்டும் வச்சு நீங்க பத்து வருஷம் ஒப்பேற்ற முடியாது ஒவ்வொரு வருஷமும் நீங்க புது சர்டிபிகேஷன்ஸ் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் உங்களை அப்கிரேட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தா மட்டும்தான் நீங்க அந்த சாப்ட்வேர் ஃபீல்ட்ல இருக்க முடியும் இத மாதிரிதான் எல்லா ஃபீல்டுக்குமே பொருந்தும் இப்ப ஒரு டாக் மெடிக்கல் எடுத்துட்டு டாக்டர் எடுத்துட்டா கூட புது புது நோய்கள் வரும் அவங்க டெய்லி ஒரு மெடிக்கல் ரெஃபர் வந்து என்னன்னா மருந்து மாத்திரன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு பிரீப் பண்ணிட்டே இருப்பாரு இன்னைக்கு இந்த வியாதி இருக்கு சார் இப்பதான் இதுதான் லேட்டஸ்ட் ஆயிப்பார் டிசீஸ் சார் அதுக்கு இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுங்க நான் சொல்லிட்டே இருப்பார் அப்கிரேட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க ஆக நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் நாலு வருஷம் படிச்ச ஒரு பிரான்ச் நம்ம படிச்சுட்டோம்னா நம்ம லைஃப் பூரா அந்த பிரான்ச்ல நம்ம அந்த நாலு வருஷம் படிச்ச வச்சு ஓட்டிருவோம் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா வந்து ஒரு பிராக்டிக்கல் இல்லாத ஒரு திங்கிங் அப்ப நீங்க பிராக்டிக்கலா திங்க் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க நாலு வருஷம் படிச்சதுங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு அடிப்படை இன்னும் சொல்ல போனா நாங்க இன்ஜினியரிங்ல வந்து ரொம்ப எங்க ஸ்டூடெண்ட் டேஸ்ல வந்து ரொம்ப இதா சொல்லுவோம் சிலபஸ் புக் ஒண்ணு கொடுப்பாங்க எக்ஸாமுக்கு ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி ஸ்டடி ஆல்டேஸ் ஆரம்பிக்கும் போது சிலபஸ் புக் இருக்கிற ஒவ்வொரு வரைக்கும் ரெஃபரன்ஸ் புக் என்ன இருக்கு அதுக்கு என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி நாங்க தேட ஆரம்பிப்போம் படிப்போம் படிச்சாலுமே அந்த நேரத்துல வந்து எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ண ஆரம்பிப்போம் ரொம்ப பதட்டமா இருக்கும் ஐயோ எக்ஸாம் சார் இந்த ஒரு வரியை விட்டுட்டுமே இதுக்கு ஏதாவது ஒரு புக் இருக்கா அப்படின்னு தேட ஆரம்பிச்சுக்கோம் அப்ப எல்லாம் இப்ப எப்படியோ தெரியாது அப்ப எங்களுக்கு வந்து நாங்க பிராக்டிஸ் தான் சொல்லுவோம் நம்ம இன்ஜினியரிங் முடிச்சிட்டோம்னா ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்டை கொடுத்து அடுத்த மாசம் எக்ஸாம் எழுதுனா எழுதுறதுக்கு நம்ம தயாராயிருவோம் அந்த அளவுக்கு நம்ம இன்ஜினியரிங் ப்ரிப்பேர் பண்ணிருந்து அது ஈவன் வந்து ஒரு மெடிசன் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு சப்ஜெக்டா இருந்தா கூட புக்கை கொடுத்தா சரி ஒரு மாசத்துல நம்ம படிச்சுட்டு எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணிருவோம் நம்மளை வந்து இன்ஜினியரிங் அந்த மாதிரி தயார்படும் சொல்லி நாங்க வந்து நகைச்சுவையா பேசுறது உண்டு அப்ப இன்ஜினியரிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு என்ன ஸ்கில்ல கொடுக்குது இந்த நாலு வருஷம் படிப்புங்கிறது வந்து உங்களுக்கு என்ன ஸ்கில்ல கொடுக்குதுன்னு சொல்லி யோசிச்சு பாருங்க அப்ப இந்த இந்த ஸ்கில்ல நீங்க உங்க கேரியருக்கு எப்படி யூஸ் பண்றீங்க ஏன்னா நீங்க கேரியருங்கிறது வந்து என்ன ஒரு பெரிய பாதை நீங்க படிச்சு போய் முதல்ல சேர வேலை மட்டும் கிடையாது எனக்கு தெரியும் எத்தனையோ பேர் வந்து முதல் வேலை வந்து சம்பந்தமே இல்லாம இருந்திருக்கும் ஒரு சேல்ஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இருந்திருப்பாரு அடுத்து அவர் வந்து அப்படியே கம்ப்ளீட்டா இன்னொரு ஃபீல்டுக்கு போயிருப்பாரு என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து அந்த மாதிரி ஃபீல்டு நிறைய பைபாஸ் பண்ணி வளைஞ்சு கிளைஞ்சு போனவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க நிறைய பப்ளிக் செக்டர்ல இருக்காங்க பிரைவேட் செக்டர்ல இருக்காங்க பிசினஸ் நம்ம குறுகிய பார்வையில நான் நாலு வருஷம் ஈசி படிச்சேன் இல்ல கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சேன் சிவில் படிச்சேன் எனக்கு ஏன் ஃபீல்ட்ல ஒன்னும்
நாளைக்கு அந்த நூறு இண்டஸ்ட்ரியில யாராவது ஒருத்தர் ஏதாவது கேள்வி கேட்டா உங்களுக்கு போன் பண்ணி தம்பி இதை ஏதாவது செஞ்சு கொடுங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு தொடர்பு வந்துருது அப்ப இதெல்லாம் எப்ப வரும் நீங்க உங்க இடத்த விட்டு வெளியே வந்து இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிறவங்க அல்லது அவங்க கிட்ட போய் நீங்க பேசி நீங்க வீட்டுல இருந்து என்ன செஞ்சிட முடியும் இப்ப இந்த சுச்சுவேஷன் வந்து வீட்டுல இருக்கீங்க என்ன செய்ய முடியும் ஒண்ணு செய்ய முடியாது அப்ப காலேஜ் கல்லூரியும் கிடையாது அப்ப என்ன பண்ணலாம் நீங்க உங்க வீட்டை விட்டு வெளியேறி ஏதோ ஒரு வகையில ஏன்னா இதுல வந்து சம்பளம் முக்காவசி பேர் என்ன கேட்பாங்க எனக்கு ஒருத்தர் போன மீட்டிங்ல கேட்டாரு மேனேஜ்மெண்ட் <laughs> அந்த சிஆர்ஓ வேலை என்னன்னா உங்களுக்கு தம்பி உங்களுக்கு வந்து பஜாஜ் பைனான்ஸ்ல இருந்தோ இல்ல வேற ஒரு லோன் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி உங்களுக்கு போன் பண்ணிருப்பாங்க டெய்லி ஒரு போனாவது வரலாம் எத்தனை நீங்க யோசிச்சு பாத்தீங்களா அந்த போன் பண்றவங்களோட மனநிலை என்னென்ன அவங்களோட வேலை என்னன்னா காலையில ஒரு நூறு பேர் லிஸ்ட் கொடுப்பாங்க அந்த நூறு பேருக்கு உங்க போன் பண்ணுவாங்க அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அந்த நூறு பேர்ல ஒருத்தர் வந்து எனக்கு எஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாருனா அன்னைக்கு அவங்க டார்கெட் முடிஞ்சது நீங்க உங்க ரெசியூம் அனுப்புறீங்க உங்களுக்கு பதில் கொடுக்கலங்கிறது முக்கியம் கிடையாது நீங்க வந்து எத்தனை ரெசியூம் அனுப்புறதுனால உங்க கம்பெனி உங்களோடது முடிஞ்சு போயிடாது நீங்க அவங்க கம்பெனியை பத்தி கொஞ்சம் ஆர்வமா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களோட தொடர்பு இல்லை இப்ப லிங்க்டின் ப்ரொஃபைல் இருக்கா லிங்க்டின் மூலம் அவங்களுக்கு தொடர்பு கொள்ளலாம் அல்லது அவங்க கம்பெனியோட வேற ஏதோ ஒரு வகையில நீங்க வந்து ஒரு தொடர்பு ஏற்படுத்தி அவங்ககிட்ட பேசலாம் நீங்க கேட்க போற கம்பெனிகள் எந்த மாதிரி இருக்குன்னு பாக்குறோம் இதுல வந்து பெருமனே நான் ரெசியூம் அனுப்புனே எனக்கு வேலை கொடுப்பேன் அப்படின்னா கண்டிப்பா அதுக்கான வாய்ப்பு கிடையாது நீங்க வந்து அவங்களோட போன்ல பேசலாம் உங்களுக்கு அந்த கம்பெனி ஏன் பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கறத நீங்க அவங்க கன்வின்ஸ் ஆனாங்க நீங்க எனக்கு ஒரு வேலை மட்டும்தான் வேணும்னு கேட்டா யாருமே இன்ட்ரெஸ்டட் எனக்கு வேலை வேணும் சார் கொடுங்கன்னு கேட்டேன் அதுக்கு பதிலா சார் எனக்கு இந்த திறமை இருக்கு உங்களுக்கு இந்த இடத்துல நான் சூட் அவ்வளவு ஆவேன் அப்படின்னு அவங்க கம்பெனியோட வெப்சைட்ட போய் படிக்கணும் அவங்க கம் எல்லா கம்பெனிலயும் வந்து கேரியர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு அந்த கேரியர் ஆப்ஷன்ல பாக்கணும் அல்லது இன்டர்ன்ஷாலா அந்த மாதிரி போர்ட்டல்ல போய் நீங்க இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணணும் உங்க ஜஸ்ட் உங்க ரெசியூம் மட்டும் வச்சு நீங்க வேலை கேட்கறதுங்கிறது வந்து கரெக்ட் கிடையாது நீங்க இதை காட்டுல இன்னும் கொஞ்சம் கரியர் கைடன்ஸ் உங்களுக்கு வேண்டி இருக்கும் சோ அடுத்தடுத்து உங்க கல்லூரியில வந்து இந்த மாதிரி ரெசியூம் பில்டிங் எப்படி நீங்க எப்படி லிங்க்டின் ப்ரொஃபைல வச்சு எப்படி கம்பெனியை கான்டாக்ட் பண்றது அவங்களோட எப்படி நீங்க டைலாக் இனிஷியேட் பண்றது அவங்க வெப்சைட்ல போய் பாக்குறது அவங்க கரியர் வெப்சைட்ல இருக்க கரியர் காலமா வந்து எப்படி நீங்க இதா யூஸ் பண்ணலாம் இல்ல இன்டர்ன்ஷாலால போய் எப்படி நீங்க இன்டர்ன்ஷிப் இல்ல ஆஃப் சைட் ஒர்க் இல்ல ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்ல எப்படி நீங்க பண்ண முடியும் இதெல்லாம் வந்து நீங்க வந்து யோசிக்கலாம் உங்க ரெசியூம்ல என்ன பிளஸ் என்ன இருக்கு மைனஸ் என்ன இருக்கு நீங்க என்ன மாதிரி ரெசியூம் எழுதிருக்கீங்க அப்படிங்கறது உங்களுக்கு பதில் இத வந்து நீங்க சேஃப் ஜோன் விட்டு வெளியே வர்றேங்கிற கேள்வி உங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனா இந்த ஒரு விஷயத்த பத்தியே மட்டுமே செப்பரேட்டா வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு பதில் வந்து எல்லாருக்கும் பொருத்தமா இருக்காது அதையும் நான் காரணம் சொல்றேன் இந்த உங்களுக்கு கேட்க நல்ல கேள்விங்க இதுக்கு நான் இன்னும் கொஞ்சம் பதிலும் பின்னாடி விளாபரேட்டா சொல்றேன் அடுத்தது வந்து டாக்டர் கோபால் சாமி கேட்டிருக்காரு மெனி என்டர்பிரினர்ஸ் நீட் சம் ஹெல்ப் இன் எம்எஸ்எம்இ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அந்த கவர்மெண்ட் பண்டிங் சப்போர்ட் கைண்ட்லி லெட் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கைட் தம் சார் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கிறது வந்து ஒரு ஆர்ட் அண்ட் சயின்ஸ் ரெண்டு இருக்கு ஆர்ட்ங்கிறது என்னன்னா கலை சயின்ஸ்ங்கிறது வந்து அறிவியல் அறிவியல்னா என்னன்னா ஒரு இப்ப வந்து என்னென்ன தகவல் வேணும் ஒரு எப்படி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் என்னென்ன கவர்மெண்ட் லைசன்சஸ் இருக்கு எப்படி அந்த பில்டிங் கட்டுறது எப்படி மெஷின் வாங்குறது எப்படி ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் போடுறது எப்படி பிசினஸ் பிளான் பண்றது இது எல்லாம் இப்ப நாங்க வந்து மடிசியாங்கிற அமைப்பு மதுரையில இருக்கு இதோட ஆபீஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து கோர்ட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட் பக்கத்துல ராஜா முத்தி அமர்ற பக்கத்துல இருக்கு அதோட கீழே வந்து பிசினஸ் இன்ஃபர்மேஷன் சென்டர் நாங்க வச்சிருக்கோம் வர்த்தக தகவல் மையம் அந்த வர்த்தக தகவல் மையத்தோட மெயின் பங்கன் என்னன்னா உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணணும் இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி தர்றது என்னென்ன ஸ்பெண்டிங் சப்போர்ட் இருக்கு அதுல எப்படி நீங்க அவைல் பண்ணலாம் எப்படி ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் ப்ரிப்பேர் பண்றது இது எல்லாமே வந்து எல்லா எம்எஸ்எம்இக்கும் வந்து நாங்க சேவையா பண்ணிட்டு இருக்கோம் சோ நீங்க அந்த மாதிரி உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அங்க வர்றதுக்கு ஏன்னா அங்க வந்து நிறைய நாங்க வர்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸே நாங்க ரெஜிஸ்டர் பண்றோம் அவங்களுக்கு வ
எப்ப வேணாலும் நம்ம கத்துக்கலாம் ஏன்னா இன்னைக்கு நெட்ல போனோம்னா எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் கிடைக்குது எப்படி பாக்கணும்னு தெரியும் ஆனா ஆட்டுங்கிறது என்னன்னா ஒரு பிசினஸ் எப்படி கலை எப்படி செய்யறதுங்கிறது ஒரு கலை எல்லாருக்கும் எல்லா பிசினஸும் ஜெயிச்சிட முடியாது ஒரே தடவை முதல் தடவை எல்லாம் ஜெயிச்சிட முடியாது ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க ஜெயிக்கிறாங்கிறது வந்து அது ஒரு பெரிய ஜேர்னி ரொம்ப அடிபட்டு மிதிபட்டு கஷ்டப்பட்டு வந்திருப்பாங்க ஒரு சைக்கிள் ஓட்ட கத்துக்கிற மாதிரி தான் சைக்கிள் ஓட்ட கத்துக்கிறப்ப வந்து யாரு கீழே விடுவாங்க சைக்கிள் ஓட்ட கத்துட்டு முடியாது நீங்க சைக்கிள் ஓட்ட கத்துக்கிட்டதுனாலேயே இன்னொருத்தருக்கு சைக்கிள் ஓட்ட சொல்லி கொடுப்பீங்கன்னா நீங்க யோசிச்சு பாருங்க உங்களோட பீரியட்ல நீங்க எப்படி சைக்கிள் ஓட்ட கத்துக்கிட்டீங்க நீங்க சைக்கிள் ஓட்ட தெரிஞ்சுட்டீங்க நீங்க இன்னொருத்தருக்கு சொல்லி கொடுக்குறீங்க நீங்க எப்படி சொல்லி கொடுப்பீங்க சைக்கிள் ஓட்டுறத கற்பனை பண்ணி பாருங்க அவங்கள வந்து நீங்க வந்து சார் இப்படி உட்காருங்க இப்படி ஓட்டுங்கன்னு சொல்லலாம் ஆனா அந்த ஓட்டுற பேலன்ஸ் பண்ற திறமை இருக்கு பாருங்க சைக்கிள் கீழே விடுவோம் பேலன்ஸ் பண்ற திறமை அதை உங்களால இன்னொருத்தருக்கு சொல்லி கொடுக்க முடியுமா கண்டிப்பா முடியாது அந்த பேலன்ஸ் பண்ற திறமை வந்து அவங்கவுங்க உணர வேணும் அவங்கவுங்களுக்கு தான் அந்த நிதானம் வரணும் அந்த இதுதான் வந்து ஆர்ட் ஆஃப் அ பிஸ்னஸ் ஒரு பிஸ்னஸ் நீங்க வந்து ஒரு கலையா எப்ப செய்யறோம்னா அந்த பிஸ்னஸ் பேலன்ஸ் பண்ற நிதானம் வந்து நமக்கு வரணும் அது வந்து பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம கீழே உளுந்து ரெண்டு தான் உளுந்து தான் எப்படி சைக்கிள் ஓட்டுறதை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணதுங்கிறது யாரும் சொல்லி கொடுக்க முடியாது அது தானா அந்த ஒரு கணத்துல வரும் அதே மாதிரிதான் பிசினஸும் ஆக இந்த இதை வந்து சொல்லி ஆனா ஒண்ணு இதை எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்னா நீங்க நிறைய பிசினஸ் மேனோட நெருங்கி பழகிறோம் அல்ல அந்த நெட்ஒர்க்ல நம்ம போறோம் அப்படின்னா அதை கத்துக்க முடியும் இப்ப எங்களோட பிசினஸ் இன்ஃபர்மேஷன் சென்டருக்கு நீங்க வந்து உங்களுக்கு வீட்டுல சும்மா இருக்கீங்க கம்பர்ட் ஜோன் மட்டும் வெளியே வரணும்னு நினைக்கிறீங்க வாங்க சார் அங்க வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் வந்து உட்காருங்க அங்க இருக்க லைப்ரரி இருக்கு என்னென்ன நிறைய ஜேர்னல்ஸ் இருக்கு பிசினஸ் சம்பந்தப்பட்டது என்னென்ன ப்ராடக்ட் இருக்கு என்னென்ன இண்டஸ்ட்ரி இருக்கு நிறைய டெய்லி இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து வந்து போயிட்டு இருப்பாங்க நீங்க வாரத்துக்கு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ஒரு 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 மணி நேரம் வந்து செலவழிச்சு பாருங்க அந்த கம்பெனிலேயே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் சோ இதுதான் கம்பர்ட் ஜோன் விட்டு நீங்க வெளியே வர்றதுங்கிறது இந்த மாதிரி நிறைய அசோசியேஷன்ஸ் இருக்கு உங்க ஊர்களையும் இருக்கும் அது எங்க நடக்குது மீட்டிங்ஸ் எங்க நடக்குது அதுக்கு நீங்க தேடி போங்க அங்க ரெண்டு பேரும் பாருங்க பேசுங்க அப்ப உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும் இது வந்து நீங்க செய்யணும்னு ஆர நினைக்கிறது வேற செய்யறது வேற இன்னொன்னு வந்து ஒரு சொல்யூஷன் நான் ஒருத்தருக்கு மட்டும் சொல்லிட்டு அந்த சொல்யூஷன் எல்லாருக்கும் பொருந்துங்கிறதும் கிடையாது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு சொல்யூஷன் உதாரணத்துக்கு இப்ப நான் வந்து ஒரு கண்ணாடி போட்டிருக்கேன் சார் நான் வந்து இருபது வருஷமா இந்த கண்ணாடி போட்டிருக்கேன் எனக்கு புக் இதை வச்சு நான் புக் படிக்கிறேன் இப்ப நான் வந்து என்கிட்ட ஒருத்தர் கேட்கறாங்க எனக்கு புக் படிக்க முடியலங்க இந்த கண்ணாடி கொடுங்கன்னா நான் என் கண்ணாடியை கொடுத்து தம்பி நான் இருபது வருஷமா இந்த கண்ணாடி போட்டிருக்கேன் இதை வச்சு தான் படிக்கிறேன் நீங்களும் இதே கண்ணாடி வச்சு படிக்கணும்னா படிக்க முடியுமா முடியாது என்ன காரணம் நான் என்னோட பவர் வேற நான் வாங்குற கண்ணாடியோட ப்ரைஸ் வேற என்னோட என்னோட கண்ணாடியோட ஸ்டைல் வேற நிறைய இருக்கு சோ எனக்கு என்ன பொருத்தமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் கண்ணாடியை செலக்ட் பண்ணிருக்கேன் என்னோட குறைபாடுகள் தகுந்த மாதிரி நான் கண்ணாடியை செலக்ட் பண்ணிருக்கேன் இதே இது உங்களுக்கு எப்படி பொருந்தாதோ அதே மாதிரி உங்களோட பிசினஸ் பிரச்சனைக்கோ உங்களோட இதுக்கோ நான் ஒரு சொல்யூஷன் கொடுத்தா அது பொருந்தாது அந்த சொல்யூஷனை நீங்க உங்களுக்கு பிட்டின் பண்ணிக்கணும் கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கணும் இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் சோ அந்த கஸ்டமைஸ் பண்றதுக்கு தான் நான் சொன்ன அந்த ஆர்ட் நீங்க வந்து அந்த அந்த விஷயத்த உங்களுக்கு பொருத்தமா ஆக்கிக்கிற முயற்சி இருக்கு பாருங்க அதுதான் அந்த ஆர்ட் சோ இந்த இப்ப இது வரைக்கும் நான் உங்ககிட்ட சொன்னதுல எப்படி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பாக்கலாம் எப்படி நீங்க வந்து அது சம்பந்தம் இப்ப உதாரணத்துக்கு இப்ப சைனால வந்து ஒரு சைனா பத்தி நம்ம நிறைய பேசிட்டு இருக்கோம் பட் ஸ்டில் நான் சொல்றது வந்து ஒரு பிசினஸ் பிளான் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல மட்டும் சொல்றேன் சைனால ஒரு பேர் நடக்குது வருஷம் வருஷம் நடக்குது இப்ப எல்லா பேரும் ஆன்லைன் ஆகிட்டாங்க சோ நிறைய பேர்ஸ் வந்து நீங்க ஆன்லைன்ல போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி பேர நீங்க ஆன்லைன் மெம்பரா விசிட் பண்ண முடியும் நீங்க போய் நெட்ல போய் பாருங்க நீங்க ஒரு ஆன்லைன் விசிட்டரா ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ஆன்லைன்ல ஒரு பேரை நீங்க வந்து பார்க்க முடியும் அப்ப இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நீங்க இங்க இருந்து ஒரு ஒரு ஐம்பதாயிரம் ஒரு லட்சம் செலவழிச்சு போய் பார்க்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸிபிஷனை இந்த இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷன் வந்து உங்க கம்ப்யூட்டர் ஸ்கிரீனுக்கு கொண்டு வந்திருக்கு அப்ப என்ன அது இப்ப இது வந்து சொல்லுங்க இது ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா இல்ல இல்லையா அப்ப ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு வரும்போது இத நீங்க எப்படி பயன்படுத்தலாம் இப்படி ஒண்ணு இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது இன்ஃபர்மேஷன் பட் ஆனா அந்த இன்ஃபர்மேஷனை பயன்படுத்துறதுங்கிறது ஆர்ட் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமான இன்ஃபர்மேஷன் இப்ப நான் இன்னைக்கு சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன் வச்
அதுல நிறைய நமக்கு பிடிச்ச உணவுகள் இருக்கலாம் ஆனா ஜஸ்ட் பிகாஸ் நமக்கு தெரியலங்கிறதுனால அந்த உணவு இல்லைன்னு ஆயிரமாது அதே மாதிரிதான் பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நாலு விஷயத்த மட்டும் வச்சு இது மட்டும்தான் பிசினஸ் இது மட்டும்தான் வேலை இதுல மட்டும்தான் எனக்கு வேலை கிடைக்கும் நம்ம நினைக்கிறது வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு அறியாமையான உச்சகட்டம் இப்ப நீங்க இதுக்கு நீங்க வந்து பதில் சொல்லணும்னா நீங்க என்னென்னலாம் இருக்கு என்னென்ன ஆஃப் பீட் ஆஃப் பிசினஸ் எல்லாம் இருக்கு இப்ப தான் அந்த அப்பளம் எடுத்துக்கணும் அப்பளம் போடுறது மிஷின் இருக்கு சார் மதுரையில வந்து நிறைய பேர் அப்பளம் மிஷின்ல வச்சு போடுறாங்க நிறைய மெஸ்ல வந்து சப்பாத்தி மிஷின் இருக்கு சோ சார் நான் கேக்குறேன் சார் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் யார் இந்த சப்பாத்தி மிஷின் டிசைன் பண்ணுவா யார் இந்த அப்ளம் மிஷினை டிசைன் பண்ணுவா அதை எப்படி பேக் பண்ணுவாங்க யோசிச்சிருக்கீங்களா ஆனா நம்ம அதை பத்தி யோசிச்சிருக்க மாட்டோம் ரெண்டாவது எம்எஸ்எம்இ ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நாங்க வந்து ஒரு பெரிய பிராண்ட் ஆஃபர் பண்ண முடியாது எங்கிட்ட ஒருத்தர் வேலைக்கு வர்றாருன்னா அவரை வந்து நாங்க வேலைக்கு எடுத்துக்குவோம் ஒரு பெரிய எம்என்சி அளவுக்கு சம்பளம் கொடுக்க முடியாது ஆனா எங்ககிட்ட வந்து சேரும்போது ஒரு ரெண்டு வருஷத்துல அவர் வந்து தொழில் கத்துக்குவார் ஒரு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுப்போம் ஏன்னா எங்களுக்கு ஆள் கிடைச்சா போதுன்னு வச்சிருக்கோம் சோ அப்ப வந்து நீங்க ஒரு தொழில கத்துக்கணும் ஒரு ரெண்டு வருஷம் நான் ஒரு ஃபீல்ட்ல இருந்து நான் வந்து அதுல ஃபீல்ட பத்தி நான் முழு முழுமையா தெரிஞ்சுக்கணும்னா உங்களுக்கு சம்பளம்ங்கிறது ஒரு பொருட்டு இல்லை ஆனா நான் வந்து கத்துக்கணும் என்னோட கேரியர்ல வந்து நான் வந்து இப்ப எப்படி ஆறாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்துல இருந்து ஒரு லட்சத்தி இருபது ரூபாய் சம்பளம் போனாங்களோ அந்த மாதிரி நான் என்ன என்ரிச் பண்ணணும் அப்படின்னா எம்எஸ்எம்இ இஸ் அ வெரி குட் பொட்டன்சியல் ஃபீல்டு அதுவும் நம்ம மதுரை மாவட்டத்துல வந்து நிறைய பல்வேறுபட்ட தொழில்கள் இருக்கு ஆனா இந்த மாதிரி நீங்க அசோசியேஷன்ஸ்க்கோ இந்த இந்த தொழில் நடக்கிற மீட்டிங்ஸ்க்கோ நீங்க வந்து பாக்கணும் சார் ஆஸ் அ ஃபேக்கல்ட்டி ஹவு கேன் ஐ டெக்னிக்கலி இம்ப்ரூவ் மை செல்ஃப் பை யூசிங் திஸ் பீரியட் நல்ல கேள்வி சார் கற்பகம் மேடம் கேட்டிருக்காங்க நீங்க டெக்னிக்கலா வந்துங்க இன்னைக்கு தேதிக்கு வந்து லேட்டஸ்டா நீங்க ஒரு ஃபீல்ட்ல இருக்கீங்க நீங்க கற்பகம் மேடம் இல்ல என்ன ஃபீல்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஓகே மேடம் நீங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஃபீல்டு இப்ப வந்து உங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஃபீல்ட்ல வந்து நீங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னீங்கன்னா நான் ஒரு ரெண்டு மூணு விதம் விதமா சொல்லலாம் ஒண்ணு டீப் டெக்னிக்கல் டீப் டெக்னிக்கல்னா நீங்க வந்து கோர் கம்பியூட்டன்ஸ்ல வந்து ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸோ இல்ல ஐஓடியோ இல்ல அது சம்பந்தப்பட்டதுக்குள்ள நீங்க போகலாம் இல்ல ஃபேஷியல் ரெகக்னேஷனோ இந்த மாதிரியும் போகலாம் ரொம்ப டீப் டெக்னிக்கலா போகலாம் இல்ல அது அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டெக்னாலஜி அப்படின்னு நீங்க போறீங்க கொஞ்சம் சூப்பர் பிச்சா வெளியே வர்றீங்கன்னா இப்ப டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் இருக்கு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பத்தி பேசினா அது மட்டுமே ஒரு நாள் பூரா பேச வேண்டியிருக்கும் இன்னைக்கு எமர்ஜிங் டெக்னாலஜி வந்து அந்த மாதிரி டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் அப்புறம் சைபர் செக்யூரிட்டி சைபர் செக்யூரிட்டி எவ்வளவு எவ்வளவு வந்து நம்ம வந்து நம்ம சைபர் ஸ்பேஸ்ல போறோமோ அவ்வளவு கூட சைபர் செக்யூரிட்டி சோ இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப முக்கியம் இப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம் ஒரு யூடியூப் சேனல் ஒன்னு கிரியேட் பண்ணலாம் பண்ணிட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த சைபர் செக்யூரிட்டியை பத்தி புரியற மாதிரி ஒரு பேசிக் சொல்லலாம் ஒரு ஆர்டிபிஷியல் சப்ஜெக்ட் சொல்லலாம் டெய்லி வந்து ஒரு 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 அஞ்சு நிமிஷம் நீங்க சின்ன சின்ன வீடியோ கிளிப்பிங் போடலாம் அப்ப நீங்க கத்துக்கிட்டதும் கத்துக்கிட்டலாம் உங்களுக்கு ஒரு பிராண்ட் இமேஜ் கிரியேட் பண்ணலாம் சோ உங்களுக்கு டெக்னிக்கலா இம்ப்ரூவ் பண்றது வந்து எப்படின்னா நீங்க ஒரு விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கிறத உலகத்துக்கு அறிவிக்கலாம் உலகத்துல என்ன விஷயம் தேவைப்படுதுங்கிறத தெரிஞ்சு அதுல நீங்க எக்யூப் ஆகிட்டு அதை வந்து நீங்க ஒரு பிராண்டா கிரியேட் பண்ணலாம் சோ இதை வந்து எனக்கு இப்ப நீங்க பேசணும்னு தோன்ற விஷயம் அடுத்து வந்து இங்கிலீஷ் கேக்குறாரு ஓகே இதனை கேக்கு நீங்க வந்து இங்கிலீஷ் சார் இங்கிலீஷ் ரிக்வஸ்ட் இங்கிலீஷ் எனக்கு என்ன சொல்ல வரான்னு தெரியல he probably is asking whether how he should improve his language skills english la no, no he is pro- I, this is what ah, i think okay okay language skill eppadi improve pandradhu sir onnu illa sir neenga vandu oru maasathukku tamil channel e paakadinga ella english channel la paarunga english movie subtitle oda paarunga appo avanga pesra language ku idhukku ungalku correlate aagum na vandu english language skill modala kootnadhu vandu english comics padicha kudikita adhu solradhu na varudhu inna kuda na comics asterisk comics la romba viruppa pottu padipen சோ உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் ஸ்கில் வரணும்னா சார் எல்லா வேர்டுக்கும் மீனிங் பாக்கணுங்கிற அவசியம் இல்ல சார் ஒரு ஒரு சென்டென்ஸ் படிச்சீங்கன்னா அந்த ஃபுளோலயே ஒரு வேர்டு மீனிங் தெரியாட்டி கூட அந்த ஃபுளோல இதுதான் அந்த மீனிங் இருக்கும்னு ஒரு புத்து மதிப்பா நமக்கு போக முடியும் நீங்க கொஞ்ச நாள் ஆக ஆக அந்த வேர்டு கரெக்ட் மீனிங் தெரியாட்டி கூட அப்ராக்சிமேட் மீனிங் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் சோ நீங்க உங்க இங்கிலீஷ் ஸ்கில்ல வந்து நீங்க கூட்டணும்னா இது ஒரு வழி நான் வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் எப்படி ரெகுல
என்னன்னு கேட்டோம் சார் நாங்க இங்கிலீஷ் நிறைய படிக்கிறோம் ஆனா எங்க இங்கிலீஷ்ல பேசுறதுக்கு எங்கிட்ட ஆளே இல்ல இன்னைக்கு ரெண்டு மணி நேரம் கூட இங்கிலீஷ்ல பேசினப்ப நாங்க நிறைய வேர்டோட யூசேஜ் கத்துக்கிட்டோம் அப்படின்ட்டு ஏன்னா அவங்க பக்கத்துலயே ஒரு டிரான்ஸ்லேட்டர் போன்லயே வச்சிருந்தாங்க நாங்க ஏதாவது ஒரு வேர்டு சொன்னோம்னா அந்த டிரான்ஸ்லேட்டரை போய் பார்த்து தான் பேசுறாங்க சோ அவங்களுக்கு வந்து லாங்குவேஜ் தெரியும் இங்கிலீஷ படிக்க தெரியும் ஆனா இங்கிலீஷ பேச தெரியாது சோ அப்ப வந்து லாங்குவேஜ் ஸ்கில் ரெண்டு இருக்கு ரிட்டன் அண்ட் ரீடிங் ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங் இன்னொன்னு வந்து ஸ்போக்கன் சோ உங்களோட லாங்குவேஜ வந்து முதல்ல வந்து ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங்ல பாத்துக்கிட்டு அப்புறம் ஸ்போக்கன் வாங்க ஸ்போக்கன்னா ஒண்ணும் இல்லைங்க சார் நீங்க வந்து ஒரு உங்களோட போன் எடுத்துக்கங்க போன்ல வந்து நீங்க ஒரு நிமிஷம் பேசுங்க பேசிட்டு திரும்ப நீங்க கேளுங்க அதுல யாரோ ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் இருந்தா அவங்க கூட போட்டு காமிங்க ஆனா உங்களுக்கு இதுக்கெல்லாம் வந்து பெரிய எதிர்ப்பு எப்படின்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்ல வந்து நீங்க மட்டும் எல்லாம் தமிழ்ல பேசி நீங்க மட்டும் இங்கிலீஷ்ல பேசுனீங்கன்னா உங்களை வந்து எப்படியாவது ஃப்ரெண்ட்ல வந்து கல்வி விட பார்ப்பாங்க அப்ப நீங்க அந்த மாதிரி குரூப்ல நீங்க போங்க இந்த மாதிரி உங்களை இம்ப்ரூவ் பண்ற குரூப்புக்கு போங்க நிறைய முக்காவசி நம்ம ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் வந்து நம்ம வந்து தூக்கி விடுறதுக்கு இருக்கு நம்ம இறக்கி விடுறதுக்கு இருக்கு பட் நீங்க எந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் செலக்ட் பண்றீங்க உங்களை தூக்கி விடுற சர்க்கிளா இல்ல இறக்கி விடுற சர்க்கிளா பாருங்க சோ இதுல வந்து உங்களுக்கு உங்களை தூக்கி விடுற மாதிரி ஒரு சர்க்கிள் கிரியேட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா யூ ஆர் வெரி ஃபார்ச்சுனேட் உங்களுக்கு வந்து உங்களோட இந்த இப்ப இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸி சார் பேசுறதுக்கு கூச்சம் இல்லாம பேசணும் நம்ம பேசுறது தப்பு ஏன்னா நம்ம இன்னொருத்தரோட லாங்குவேஜ் பேசுறோம் ஒரு எப்படி ஒரு இங்கிலீஷ்காரர் தமிழ் பேச முடியாதோ அதே மாதிரி ஒரு தமிழ்காரர் இங்கிலீஷ் பேச முடியாது ரொம்ப யதார்த்தம் ஆனா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் இங்கிலீஷ்கார் நம்ம இங்கிலீஷ் பேசினா தப்பா இருக்குமோ அப்படின்னு கூச்சப்படுறோம் ஆனா கூச்சப்படாம நீங்க பேசி அதை கரெக்ட் பண்ணலாம் இன்னைக்கு இருக்க இன்னைக்கு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்லாம் சாப்ட்வேரே வந்துருச்சு இன்னொன்னு வந்து நம்ம நம்ம கூகுள் டிரான்ஸ்லேட் ஒண்ணு இருக்கும் உங்களோட மொபைல்ல கூகுள் டிரான்ஸ்லேட் ஆப் இருக்கான்னு பாருங்க தயவு செய்து கூகுள் டிரான்ஸ்லேட் ஆப்ல வேணா இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க அதுல பாருங்க நீங்க எந்த ஒரு இங்கிலீஷ் வேர்டு பார்த்தாலும் உடனே போங்க ஈவன் அந்த கூகுள் டிரான்ஸ்லேட்ல வந்து போர்ட ஒரு போர்ட போட்டோ எடுத்து இல்ல ரிட்டர்ன் மேட்ரா போட்டோ எடுத்தா கூட அதை அப்படியே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணும் தமிழ்ல சோ இந்த மாதிரி வந்து ஆனா நீங்க அதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் இது மாதிரி பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க வந்து ஒரு மாசத்துக்குள்ள இங்கிலீஷ் பேச முடியும் இங்கிலீஷ் நியூஸ் அதிகமா பாருங்க சேனல் போனீங்கன்னா பிபிசி பாருங்க இல்ல என்டிடிவி பாருங்க இந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் சேனலா பாருங்க இல்ல மூவிஸ் பாக்குறேன்னா இங்கிலீஷ் மூவிஸ் யூடியூப்ல எவ்வளவு மூவிஸ் இருக்கு சப் டைட்டோட பாருங்க அப்ப அவங்க பேசுற லாங்குவேஜுக்கும் இதுக்கும் கார்டினேட் பண்ணுங்க சோ ஒரு பீரியட்ல வந்து உங்களுக்கு வந்துடும் சார் அடுத்தது வந்து சார் குட் யூ எக்ஸ்பிளைன் எனி ஸ்கீம்ஸ் ஃபார் ஸ்டார்ட் அப் ப்ரோக்ராம் ஃப்ரம் கவர்மெண்ட் சைட் சார் கவர்மெண்ட் சைடு நிறைய இருக்கு சார் ஸ்டார்ட் அப் ப்ரோக்ராமுக்கு இதுக்கு வந்து எங்களுக்கு வந்து நீங்க வந்து நேட்டிவ் லீட் அப்படி ஃபவுண்டேஷனும் ஒன்று மதுரையில நாங்க நடத்திட்டு இருக்கோம் மிஸ்டர் சிவராஜா ராம்நாதன் அதோட ஃபவுண்டர் பிரசிடென்ட் நீங்க நேட்டிவ் லீட் அப்படின்னு போய் கூகுள்ல பாருங்க அதுல ஒரு வெப்சைட் இருக்கு அந்த வெப்சைட்ல நீங்க போனீங்கன்னா சார் அடிக்கடிக்கிறாங்க சார் அதை லக்ன்னு சொல்ல வேண்டாம் டைமிங்னு சொல்லுங்க ஒரு ஐடியாவுக்கு ஒவ்வொரு ஐடியாவுக்கு ஒரு டைமிங் இருக்கு ஒரு சக்சஸுக்கு ஸ்டார்ட் அப்க்கு வந்து மூணு விஷயம் சார் ஒன்னு உங்க ஐடியா இன்னொன்னு ஐடியா வேலிடேஷன் அந்த ஐடியா வேலிடேட் பண்ணா அந்த ஐடியா வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்புறம் ஸ்கேல் அப் அந்த ஐடியா ஸ்கேல் அப் பண்ண முடியுமா மூணாவது மென்டரிங் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டான மென்டர் இருக்கணும் மென்டர்னா என்னன்னா உங்களை கையை பிடிச்சி கூட்டி போறதுக்கு ஒரு வழிகாட்டி வேணும் இந்த இடத்துல இது தப்பு பண்றீங்க இது இப்படி பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி சோ இப்ப மதுரையில வந்து ஒரு ஒரு நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் ஒருத்தர் ஒரு குரூப் சேர்ந்து தென் தமிழ்நாட்டுல இந்த மாதிரி புது ஐடியாக்கள் புது ஸ்டார்ட் அப் புது ஆண்டர்பிரனல் ஈகோ சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணுங்கிறதுக்காக ஒரு முயற்சி நடந்துட்டு இருக்கு நிறைய சக்சஸ் ஸ்டோரிஸ் அதுல இருக்கு சார் இன்னும் சொல்ல போனா கேக்குதா நிறைய சக்சஸ் ஸ்டோரிஸ் அதுல இருக்கு நீங்க வந்து அதுக்கும் அதே பதில் தான் நீங்க நேட்டிவ் லீட் வெப்சைட்ல போய் நீங்க உங்களை ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க அது நிறைய ப்ரோக்ராம் ஜூம் செமினார் கிட்டத்தட்ட இந்த கோவிட்ல மட்டும் ஏப்ரல் ஒண்ணுல இருந்து மே பஸ்ட் வீக் வரைக்கும் முப்பத்தி ஏழு நாள் கண்டினியூஸா செமினார் பண்ணாங்க இப்ப திரும்ப வீக்லி சாட்டர்டே சண்டே
uh, as a final year student, um, how, how I, I mean, equip my skills in this quarantine time, sir? We have the, uh, what are the skills to need develop for a job site society? Sir, you know, if you don't know what you're doing, you know, 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 uh, skill level on the area multiple drinks are one domain skill, Ungla uh, field or grand domain skill, in order on the soft skill. I need the other survey and a solana domain skill upon a catagla, not soft skill and a catagum dian solu. So soft skill and a catagal the key, epony on the body language and that, or a communication skill and that, Ungala on the every market pala, in the Maripakla, digital marketing skill and a pakla, and any chuna lurker, Yellame could use flargo. Ala Anavande. If you ஒரு உங்களுக்கு எப்படி நான் கண்ணாடி உங்களுக்கு ஒத்து வராதோ அதே மாதிரி நான் சொல்ற சொல்யூஷன்ல வந்து நிறைய மெனு சொல்லலாம் சார் ஒரு ஒரு இப்ப மெனுனா என்னன்னா ஒரு ஹோட்டல் போறனா நான் என்னென்ன சாப்பாடு இருக்கு உங்களுக்கு பசிக்கு உங்க இருக்க வசதிக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க சாப்பாடு செலக்ட் பண்ணுவீங்க உங்க டேஸ்ட்க்கு தகுந்த மாதிரி அந்த மாதிரி நான் சொன்ன மெனுல வந்து இன்னைக்கு வந்து ஃபுட் பிராசஸிங் செக்டார் ரொம்ப வைப்ரண்டா இருக்கு ஹெல்த் செக்டார் வந்து ரொம்ப வைப்ரண்டா இருக்கு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் செக்டார் வந்து ரொம்ப வைப்ரண்டா இருக்கு மேனுஃபேக்சரிங்ல வந்து கன்சூமர் குட்ஸ் இது மாதிரி விஷயங்கள் ரொம்ப வைப்ரண்டா இருக்கு சோ இதெல்லாமே வந்து இப்ப இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ல வந்து ரொம்ப எமர்ஜிங்கா இருக்கு அதுல ஃபுட் ப்ராசஸிங்ல வந்து ஹெல்த் ஃபுட் பத்திய கான்சியஸ்னஸ் அதிகமாயிருச்சு இப்ப கோவிட் சொன்னோடனே எதிர்ப்பு சக்தி வேணும் அப்படின்னு மக்கள் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இத்தனை இத்தனால நம்ம பாட்டி அதுதான் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க பட் இப்ப திரும்ப அதுக்கு ஒரு ரீபர்த் திரும்ப ஒரு மறுவாழ்வு கிடைச்சிருக்கு அப்ப என்ன எல்லாரும் இப்ப வந்து மளிகை கடையில போய் இப்ப ஒரு மளிகை கடையிலயோ ஒரு நாட்டு மருந்து கடையிலயோ பயங்கர கூட்டமா இருக்கான் காரணம் என்னன்னா இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷன்னால வந்து நம்ம திரும்ப நம்மளோட பழைய ரூட்ஸுக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டோம் சோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்து இன்னைக்கு நல்ல இது இருக்கு வாய்ப்பு இருக்கு பட் அதுக்கு நீங்க நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் நிறைய ஹோம் ஒர்க் பண்ணணும் சார் அந்த வாட் இஸ் ப்ரொஜெக்ட் டு ஸ்டார்ட் அப் டு ஸ்டார்ட் அ ஸ்டார்ட் அப் அண்ட் இன்குபேஷன் சென்டர் இன் காலேஜ் மேடம் உங்களுக்கு இதுதான் உங்களை சார் மிஸ்டர் கார்த்திக் பாபு உங்களுக்கு இதுதான் பதில் நீங்க தயவு செய்து வந்து அந்த நேட்டிவ் லீட்ல வந்து தயவு செய்து நீங்க போய் பாருங்க நாங்க வந்து நிறைய காலேஜஸ்க்கு வந்து போய் அந்த காலேஜஸ்ல ஈவெண்ட்ஸும் நடத்துறோம் அங்க இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து எப்படி நீங்க வந்து ஒரு ஐடியா எடுக்கிறது அந்த ஐடியா ஜென்ரேட் பண்றதுன்னு சொல்லி நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் காலேஜஸ்க்குன்னே தனி ஸ்பெஷலா நாங்க டிசைன் பண்ணி நாங்க செஞ்சிட்டு இருக்கோம் நானும் அதுல ஒன் ஆஃப் த ஈசி மெம்பர் எங்களுக்கு உதவி செய்யறதுக்காக உலகம் பூரா இருக்க தமிழர்கள் வந்து எங்களுக்கு உதவி பண்றாங்க இப்ப நம்ம ஊர்ல இருந்து அமெரிக்கால போய் ஒருத்தர் இருப்பாரு உதாரணத்துக்கு திருநெல்வேலியில இருந்து ஒருத்தர் அமெரிக்கா இருக்கா மிஸ்டர் பிரபாகரன் அவர் வந்து திருநெல்வேலியிலேயே வந்து ஒரு சாப்ட்வேர் சென்டர் வச்சிருக்காரு அங்க லோக்கல்ல சாப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணி திருநெல்வேலியில அவர் 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 வந்து ரெசிடென்ட் ஆஃப் யூஎஸ்ஏ மாஸ்டர் கூட இந்தியாவுக்கு வர்றாரு வந்து இங்க வந்து கொண்டு போறாரு சோ இந்த மாதிரி நிறைய முயற்சிகள் ரூரல் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ரூரல் பேஸ்ட் இப்ப மில்லட்னா ரூரல் பேஸ்ட் மில்லட் திருநெல்வேலியில இருந்து மிஸ்டர் சாஸ்தா மணின்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் வந்து யூஎஸ்ல போய் தோசை மாவு பண்றாருங்க அவரு இது வரைக்கும் அவரோட 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 ப்ரொஃபைல் என்ன போட்டிருப்பாருன்னா இது வரைக்கும் அவர் வந்து மூணு கோடி தோசைக்கு மாவு தயார் பண்ணிருக்காருன்னு சொல்லி ப்ரொஃபைல போட்டிருக்காரு அவர் தோசை மாவு பேக் பண்றது ரோபோ சோ டெக்னாலஜி யூஸ் பண்றாரு ஆனா இண்டிஜினைசேஷன் நம்ம ஊரு தோசை மாவு அங்க பண்றாரு அதுல மில்லட் பேஸ்ட் நேச்சுரல் ஃபுட் இந்த மாதிரி சிறு தானியங்கள் வகையில எல்லாம் பண்றாரு அவரு திருநெல்வேலிக்கார் தான் அவரு இந்த மாதிரி நேட்டிவ் லீட்ல இவங்க எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி கொடுக்குறோம் தேர் இஸ் சம்திங் கால் நேட்டிவ் கனெக்ட் சோ நம்ம ஊர்ல இருந்து போய் பெரிய ஆனவங்க திரும்ப நம்ம ஊருக்கு செய்யணும்னு நினைக்கிறவங்களா நாங்க ஒன்றுபடுத்தி அவங்க சென்னையில இருக்கலாம் இல்ல அமெரிக்கால இருக்கலாம் இல்ல யூரோப்ல இருக்கலாம் அவங்க எல்லாம் ஒன்றுபடுத்தி இங்க இருக்கிற லோக்கல் டேலண்ட்டுக்கு நாங்க வந்து இன்குபேட் பண்றது நொர்ச்சோர் பண்றது அவங்க ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து வளர்க்கறதுங்கிறதுல நிறைய செய்யறோம் இதுல நிறைய சக்சஸ் ஸ்டோரிஸ் இருக்கு உதாரணத்துக்கு வந்து நேட்டிவ் ஸ்பெஷல் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி இருக்கு ஆஹ் அதுல வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா திருநெல்வேலி அல்வா வந்து டன் கணக்குல அவர் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்றாரு திருநெல்வேலி அல்வா வந்து ஏன்னா அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து கிப்ட் கொடுக்கறப்ப அமெரிக்கால இருக்கிறவங்க என்ன கிப்ட் கொடுத்தாலும் கிப்ட் ஆகாது ஆனா அவங்களுக்கு நம்ம ஊர் கிடைக்காத ஒரு ஐட்டம் பார்த்தா நம்ம ஊர் ஃபுட் அவங்களுக்கு கிடைக்காது சோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லிட்டே போகலாம் நிறைய சக்சஸ் ஸ்டோரிஸ் நாங்க வந்து இந்த நேட்டிவ் இதுல பண்ணிருக்கோம் இது எல்லாமே எப்படின்னா அந்த உங்களுக்கு நீங்க மார்க்கெட்டை ஸ்டடி பண்ணணும் அது மார்க்கெட் ஸ்டடி பண்ண நீங்க
இப்ப உதாரணத்துக்கு அக்ரோல பாத்தீங்கன்னா இப்ப வீட்டு தோட்டத்துக்கு நிறைய ஆஃபர் வர ஆரம்பிக்குது அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு லேட்டஸ்டா ஒரு சாயில்லஸ் அக்ரிகல்ச்சர் ஒரு ஃபீல்டு வந்துருக்குது மண்ணே தேவையில்லை அக்ரோ இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஹைட்ரோபோனிக்ஸ்னு ஒண்ணு இருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய டெக்னாலஜி புதுசு புதுசா வந்துட்டு இருக்கு ஸோ அக்ரோ பிசினஸ்ல நீங்க டெக்னாலஜியா இல்ல ப்ராடக்டா இல்ல மார்க்கெட்டிங்கா இல்ல சர்வீஸா அப்படிங்கறத யோசிச்சு பாருங்க கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங் இருக்கு நிறைய அக்ரோ பிசினஸ்க்கு நாங்க இன்ஃபேக்ட் நேட்டிவ்லில வந்து நாங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கிறது அதிகமா பாத்தீங்கன்னா அக்ரோ அண்ட் இந்த மாதிரி அக்ரோ பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி தான் அதிகமா இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கோம் ஈவன் ஒரு பால் சப்ளை பண்றத கூட நாங்க வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா பால் சப்ளை பண்றது கூட ரெண்டு மாடல் பிரமாதமா நடந்துட்டு இருக்கு சென்னை கிட்ட மதுராந்த கிட்ட வந்து ஒரு ஃபார்ம் வந்து இதே மாதிரி ஐம்பது லட்ச ரூபாய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட்டு பால் சென்னை சப்ளை பண்றாரு ஃப்ரெஷ்ஷா த்ரீ ஹவர்ஸ்க்குள்ள மாட்டுல இருந்து கறந்து மூணு மணி நேரத்துல கஸ்டமருக்கு போற மாதிரி ஒரு சப்ளை சேனல் உருவாக்கி இருக்காரு ஒரு ஒன்லி சாப்ட்வேர் வச்சு மொபைல் ஆப் வச்சு அவர் பண்ணிருக்காரு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு வேற வேற எதுவும் கேள்வி இருக்குல்ல கன்ஃபோர்ட் பண்ணி பண்ணலாமா சார் உங்களுக்கு வந்து ஆக்சுவலா இந்த மீட்டிங் வந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் தாமதமா ஸ்டார்ட் பண்ணது ஏன்னா என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர்ல வந்து எனக்கு நெட் கனெக்டிவிட்டி இல்லை அதனால நான் வந்து டெம்பரரியா வந்து என்னோட ரெகுலர் ஆஃபீஸ் ஸ்பேஸ்ல வந்து உங்களை பேசிட்டு இருக்கேன் அந்த முதல்ல இருந்த தாமதத்துக்கு மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் பட் ஸ்டில் வந்து இந்த மீட்டிங் வந்து லைவ்லியா இருந்தது நல்ல கேள்வி எல்லாம் கேட்டிருந்தாங்க பட் உங்க கேள்விகளோட குவாலிட்டியை பார்க்கும்போது ரொம்ப ஒரு பேசிக் லெவல்ல இப்பதான் நீங்க வந்து இந்த பத்தி யோசிக்க ஆரம்பிக்கிற ஒரு தன்மை தெரியுது இது நல்ல விஷயம்தான் பட் இதை அடுத்து வந்து நான் உடனே சொன்ன மாதிரி வாங்க பழகலாங்கிற மாதிரி நீங்க வந்து உங்க பக்கத்துல இருக்கிற உங்களோட பிசினஸ் பீப்புள் இண்டஸ்ட்ரி பீப்புள் எம்எஸ்எம்இ பீப்புள் இவங்களோட நீங்க போய் பழகுங்க அவங்களோட நீங்க அவங்களோட கம்பெனியில அதிகமா இருங்க ப்ரொடக்டிவா உங்க டயத்தை செலவழிக்க பாருங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல உங்களை மாதிரி திங்கிங் உள்ள ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் சேர்ந்துக்கோங்க சேர்ந்துக்கிட்டு உங்களை இழுத்துட்டு போற மாதிரி ஃப்ரெண்டா இருக்கணும் உங்களை இழுத்து விடுற ஃப்ரெண்டா இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஷிப்போட வச்சுக்கிட்டு நீங்க போங்க மதுரையில இருக்கீங்க மதுரையை சுத்தி இருக்கீங்கன்னா தயவு செய்து ஒரு நாளைக்கு மதுரையில இருக்க பிசினஸ் இன்ஃபர்மேஷன் சென்டருக்கு வாங்க வந்து என்னோட நேம் சொல்லுங்க சொல்லிட்டு அங்க நீங்க அங்க ரெகுலரா வாங்க வந்தோடனே உங்களுக்கு ஒண்ணும் கிடைச்சிடாது நீங்க ரெகுலரா வாங்க வந்துட்டு அவங்களோட வாலண்டியர் பண்ண ஆரம்பிங்க நாளைக்கு எங்களோட ஈவெண்ட்ஸ் எது இருந்தனா சார் நான் உங்க ஈவெண்ட்டுக்கு ஏதாவது வர்றேன் வாலண்டியர் பண்றேன் நான் அந்த ஒர்க் பண்றேன் இதை இன்டகிரேட் பண்றேன் இதை கோஆர்டினேட் பண்றேன்னு வாங்க அப்படி வரும்போது உங்களுக்கு அடுத்த ஒரு அடுத்த வழிக்கு போறதுக்கு வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் சோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு வந்து நீங்க எங்களோட வந்து பழகினா மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் நாங்கள் உங்களை தேடி வந்து கதவு திறந்து இருந்தாங்க அப்படின்னு தவால் போட்ட மாதிரி போட முடியாது ட்ரை கீப் ட்ரை அண்ட் கீப் நெட் ஒர்க்கிங் இந்த அருமையான வாய்ப்பை கொடுத்த Uh, i thank all the participants and all the faculty members who have attended this program uh, i hope this is a very useful uh, information you have got it uh, thanks a lot sir thank you very much sir vare varum sir sir bsc yes. microbiology pathi or scope ketirukanga madam yes. microbiology la vande vaippugal romba kotti kadakkunga ena iniki vande pesticide illada item da saapidrom nu paakranga appo ellame inda microbes and microbiology based நினைக்கிறீங்க <laughs> இதை நீங்க புக் பண்ணி மூணு மாசம் கழிச்சு தான் வரும் நீங்க ஒரு ஃபார்ம்ல புக் பண்ணி காசு கொடுத்துட்டு போயிட்டீங்கன்னா மூணு மாசம் கழிச்சு லெட்டர் வரும் நீங்க போய் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் சோ யோசிச்சு பாருங்க நாற்பத்தஞ்சு ரூபாய் தென்னங்கண்டு அறுநூறு ரூபாய் ஆக்குறது பயோடெக்னாலஜி ஆனா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உங்களுக்கு எப்ப கிடைக்கும் நீங்க உங்க இடத்துல இருந்து நீங்க வெளியே வரணும் உங்க ஃபீல்டுக்கு வரணும் வந்தீங்கன்னா இது ஒரு உதாரணம் தான் இந்த மாதிரி டிஷ்யூ கல்ச்சர்ல மாம்பழம் எடுத்து இது எடுத்துக்கோங்க வாழைப்பழம் 
கம்பம் பக்கத்துல வந்து ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் வந்து வியட்நாம் வந்து ஒருத்தரை கூட்டிட்டு வந்து அங்க இருக்கிற மாதிரியே இங்க வாழை சாகுபடி கத்துக்கிறதுக்கு அந்த வியட்நாம் வந்து ஒரு ஆளை கூட்டு வந்து இங்க கத்துக்கிட்டு இப்ப வாழை தயார் பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் பண்றாரு சோ அந்த வாழை பழத்தோட ஷேப் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் ஷார்ட் பண்றாரு அந்த சைஸ் என்ன ஷேப் என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஷார்ட் பண்ணி அந்த மேல கருப்பு புள்ளி வராம இருக்கிறதுக்கு அது மேல பாலித்தீன் ஷீட் போட்டு கவர் பண்ணி அந்த கஷ்டப்பட்டு அந்த வாழையை எடுத்து கொண்டு போறாரு சோ அந்த டிஷு கல்ச்சர் தான் அந்த வாழைக்கண்ண டெவலப் பண்ணிருக்காங்க நான் சொன்ன ரெண்டு உதாரணம் இந்த மாதிரி நூத்து கணக்கான உதாரணம் என்னால சொல்ல முடியும் இந்த இந்த பயோ டெக்னாலஜில சோ நீங்க இதெல்லாம் வந்து நீங்க வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இது ஆரம்ப உங்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ற செஷனா தான் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் நீங்க உங்க பில்ல நீங்க இது சம்பந்தமா டெக்னாலஜியில இருக்கிற கூட்டு பாருங்க உங்களுக்கு நிறைய உதவி கிடைக்கும் நன்றி இந்த வாய்ப்புக்கு மிக்க நன்றி இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து ரொம்ப லேட்டா வந்ததுனால என்னால வந்து உங்களுக்கு ஏற்பட்ட சிரமத்துக்கு வருந்துக்கிறேன் கண்டிப்பா இது வந்து ஒரு ஆர்வமா இருக்கும் இதுல இருந்து உங்களோட கரியருக்கு ஒரு வாய்ப்புகளை ஒரு 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 வழிகாட்டுதலா இது இருந்தது அப்படின்னா நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் நன்றி Yes, sir. Uh, thank you for uh, your valuable presence and uh, all the information given to the questions, sir. Uh, on behalf of Industry Institute Interaction, I have one and all. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.